Bardzo dziękuję, tak się e, wsłuchałem i jak pani profesor nawiązywała do tego, że samotność bywa potrzebą, to ja sobie pomyślałem o tym, że ci, dla których samotność jest potrzebą, mają na świecie i trochę łatwiej, i trochę trudniej. Łatwiej, no bo e, w momencie, kiedy są samotni, to czują się z tym dobrze. Trudniej, bo też czasem jest trudno o samotność. Ja mam bardzo dobrą przyjaciółkę, która jest osobą bardzo taką zamkniętą sobie, introwertywną i ona po prostu się wymyka od rodziny, wychodzi tylnym wyjściem, żeby zapalić papierosa, żeby mieć chwilę takiego tylko dla siebie. Przygotowując się, nie odkryłem tego, że cytat, który postanowiłem rzucić na prezentację, czyli to chyba taka suma moich odkryć jest dzisiaj, to jest cytat, który też znajduje się na stronie SWPS-u reklamujący to całe wydarzenie, więc to dość też dla mnie jest ciekawe. Natomiast dlaczego ten cytat przyciągnął moją uwagę, kiedy przygotowywałem się? Ponieważ ja myślę sobie, że to jest też sprawa komunikacji, ale myślę, że chciałbym taką tezę postawić, że samotność bardzo często teraz jest też wynikiem braku samowiedzy, czyli braku trochę świadomości tego, co jest dla mnie ważne, tego, jakie są moje potrzeby. Jest taki badacz w Uniwersytecie Karolińskim w San Diego, który przebadał osoby dojrzałe, pytając o to, czy jesteś samotny. I jak pewnie się państwo domyślacie, 76% tych osób powiedziało, że tak. To nie jest dobra informacja, to nie jest optymistyczna. Natomiast on też odkrył tam, czym się różnią te osoby, które deklarują się jako samotne, osamotnione, od tych, które mówią, że takie nie są. I tak jak pani profesor na koniec dała kilka dobrych rad, to ja też na koniec zachowam, co należy robić, żeby być mniej samotnym, przynajmniej na starość, na te dojrzałe lata. Tymczasem myślę sobie, że bardzo często ta samotność wynika trochę też z tego, jak my żyjemy. Ilość bodźców, która dociera do każdego z nas, ilość bodźców, z którymi my się mierzymy, wzrasta bardzo mocno i um, nasz mózg, który jest niesamowitym narzędziem i bardzo pojemnym i świetnie radzącym sobie z analizą wielu danych, e, ma jednak też swoje ograniczenia i to też badania e, pokazują, szczególnie jeśli chodzi o pewne jego obszary, które zajmują się na przykład filtrowaniem informacji, które do nas dostarczają e, zmysły e, i dostarczaniem nam informacji, które z nich są ważne, które są mniej ważne, czyli dokonujących selekcji, takich jak ciało migdałowa. To okazuje się, że e, coś, co by się wydawało niemożliwe, że nasz mózg ma swoje ograniczenia. To znaczy, że osoby, które przez cały dzień funkcjonują w bardzo dużym obłożeniu e, ilością informacji, które do nas docierają, e, są po prostu tym zmęczone. Są zmęczone info ilością informacji, są zmęczone ilością ludzi, które je otaczają. W związku z tym mają dużo większą tendencję do wycofywania się z interakcji społecznych, co jak pewnie się państwo domyślacie, jak już są wieczorem, pewnie czasem w łóżku se leżą, to mają takie poczucie, kurczę, źle mi tu, ale już jest za późno, żeby wyjść i poszukać, już jest za późno, żeby um, gdzieś spróbować znaleźć się kogoś. Więc trochę uciekamy e, od tych bodźców, a jednocześnie uciekamy od ludzi, co powoduje, że jesteśmy też czasem nieszczęśliwi. To, co chciałbym Państwu e, zaproponować dzisiaj, to chciałbym Państwu zaproponować e, trzy pytania takie, które mam nadzieję skłonią do refleksji i pozwolą Państwu zastanowić się nad tym, jak Państwo mają i jakich wyborów Państwo dokonują. Mam nadzieję, że w tą dobrą stronę dzięki temu Państwo pójdziecie, znaczy mniejszego poczucia samotności, mniejszego poczucia tego, że właśnie jesteście sami. Bo ja myślę sobie właśnie... Nie wiem, czy sami, bo bycie samym, a bycie samotnym to są dwie zupełnie różne kategorie. Nie ma nic złego w byciu samemu, pod warunkiem, że nie czuje się człowiek samotny. I pierwsze pytanie, które chciałbym, żebyście państwo spróbowali sobie zadać i które myślę sobie, że jest jednym z, problemem, jednym z podstaw problemu samotności dzisiaj, to jest pytanie, czego ja chcę. Ponieważ świat, który nas otacza, to jest świat, w którym mamy bardzo dużo propozycji tego, czego chcemy. Bo chcemy wtedy, kiedy czujemy emocje. Idę ulicą, chcę mi się pić. Mam potrzebę. I tak samo jest z potrzebami społecznymi. Natomiast to, co daje nam współczesność, to generuje nam też całą masę innych potrzeb. 
chce jeździć na wakacje do Zanzibaru co roku. Albo no nie wiem, w tym roku na Zanzibar, w przyszłym roku gdzieś tam potrzebuje do tego pieniędzy. No i w związku z czym muszą więcej pracować. I te potrzeby generowane dostajemy w gratisie wzbudzane sztucznie przez telewizję, przez wspomniane przez panią profesor media społecznościowe. Patrzymy na naszych znajomych i oni wszyscy to są ludzie sukcesu, nie? Wszędzie bywają, wszystko mają. Ja mam takiego przyjaciela, z którym współpracuję i prowadzimy firmę i on czasem mi mówi, ty widziałeś, ile on tych szkoleń ma? Ja mówię, no tak mówi, a ile ma? Tego nie wiemy. I podobnie jest z relacjami społecznymi. To też znowu pani profesor nawiązywała do tego, że my nie wiemy, kto przeżywa samotność. To, że my widzimy w mediach, czy my widzimy w telewizji kogoś, kto jest rozchwytywany, kogoś, kto ma mnóstwo popularności, to wcale nie wiemy, jak on ją przeżywa. No i tutaj przykład um, jednego z muzyków, Avicii. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek spotkali się z nim. Taki DJ. Człowiek, który ma mnóstwo hitów, miał mnóstwo hitów, podróżował po świecie. Jest mnóstwo um, filmów, na których można zobaczyć, jak całe tłumy ludzi szaleją e, w momencie, kiedy on stoi za konsolą. Tak, pewnie też część z państwa o tym wie, że to jest człowiek, który popełnił samobójstwo i popełnił samobójstwo właśnie z takiego poczucia, że był samotny, że żadne jego potrzeby nie były realizowane, że dostał się w, jakąś taki, w jakiś taki młyn, z którego nie umiał wyjść. Um, inna sytuacja to sytuacje różnych instagramerów, gdzie um, już nawet są takie prześmieszne, prześmiewcze filmiki na internecie pokazujące z jednej strony idealnie ubraną kobietę, która stoi przed lustrem w jakiejś super kreacji. A potem okazuje się, że to było 200 ujęć, które zajęły 4 godziny, do tego makijaż, który był trzy razy nakładany. Nie starcza czasu na relacje, na prawdziwe, głębokie relacje z ludźmi, no bo ta warstwa um, tworzenia wizerunku zabiera za dużo czasu. Natomiast my patrząc na to, mamy poczucie właśnie, jak nie chcesz być samotny, to musisz być taki. I potem pojawia się taka rozbieżność. No, jeżeli ja to realizuję, a tego nie mam, to coś ze mną jest nie tak. Natomiast to, do czego ja bym chciał państwa zachęcić, to właśnie do takiego zrobienia kroku wstecz i zastanowienia się nad tym, do czego ja chcę. Czy na pewno tego, co dają mi media? A jeśli już wiem, czego chcę, to czy ja jestem gotowy do tego, żeby się do tego przyznać? Czy ja jestem gotowy do tego, żeby przed innymi ludźmi powiedzieć, że dane zachowanie albo dane postępowanie nie realizuje moich potrzeb? I tutaj chciałbym się odwołać do dla mnie bardzo doskonałej książki profesora Szlendaka, to jest socjolog, który już chyba parę naście, a może parę jeszcze lat temu popełnił taką książkę Leniwe maskotki i rekiny na smyczy. Jest to książka, która mówi o współczesnych mężczyznach i o współczesnych kobietach i o tym, jak media masowe produkują wizerunek tego, jacy powinniśmy być, żeby się odnaleźć. No to jaki powinien być mężczyzna? Mężczyzna powinien być z jednej strony silny, ale z drugiej strony delikatny. Mężczyzna powinien rozumieć kobietę i innych ludzi w ogóle dookoła, być empatyczny i taki wspierający, ale z drugiej strony nie powinien się przejmować za bardzo, bo w sytuacjach trudnych powinien sobie z tym radzić. W drugą stronę mamy taki wyidealizowany medialny obraz kobiety, która musi być samodzielna, musi sobie ze wszystkim radzić, musi wszystkiemu podołać. I potem spotyka się taki idealny mężczyzna z idealną kobietą i okazuje się, że żadne z nich w tej relacji, w tym związku nie odnajduje tego, czego potrzebuje. I to, o czym pani profesor mówiła, o tej samotności w związku, o tym takim niemożliwości odnalezienia siebie. Niby z kimś jestem, ale wcale tego nie odczuwam. Tak? Może być wynikiem tego, czy ja mówię o swoich potrzebach, czy ja odnajduję się w tych swoich potrzebach. Um, 
Profesor Szlendak mówi taki, e, e, swoją opinię wyraża na temat e, kobiet, ale ja myślę, że to dotyczy też obu płci obecnie. On mówi o tym, że samodzielność, a jednocześnie niechęć do samodzielności. To jest coś, co nami bardzo często kieruje, że z jednej strony próbujemy udowadniać światu, a z drugiej strony oczekujemy, że ktoś nas pocieszy, że ktoś nas przytuli, że ktoś z nami będzie. I jeżeli my sami w sobie nie jesteśmy się w stanie dogadać, jeżeli sami w sobie nie jesteśmy w stanie dojść do tego, czego potrzebujemy, to bardzo rzadko odnajdujemy to w relacjach społecznych. W związku z tym, nie wiem, wychodzimy ciągle na jakieś imprezy, wychodzimy spotykać się z ludźmi, wracamy do domu i mamy poczucie, kurczę, byłem tam, ale właśnie byłem samotny. Nic mi to nie dało, nie miałem poczucia bliskości. Zamiast zadać to sobie pytanie, czego chcę i być może potem szukać tej przestrzeni do realizacji tego, czego ja chcę. Następna rzecz, która chciałbym jakoś pokazać, że może wiązać się z samotnością, to jest lęk. I o tym też pani profesor mówiła, więc takie mam wrażenie trochę, że za późno występuje. Natomiast w tym lęku, o którym ja chciałbym powiedzieć, to jest bardziej taki znowu aspekt społeczny i potrzeb. I lęk, dotyczy to lęku przed odrzuceniem. Przed tym, że to, jakim jestem prawdziwym, nie znajdzie akceptacji u innych ludzi. Nie znajdzie przestrzeni do tego, żebym został zaakceptowany. W związku z tym bardzo często ludzie podejmują dosyć paradoksalny wybór. To znaczy wybierają samotność, żeby uniknąć odrzucenia. Ja często mówię o tym jako o takim z jednej strony lęku przed śmiercią, śmiercią społeczną, kiedy jestem wyizolowany, kiedy jestem odrzucony przez społeczeństwo i bojąc się tego, nie wchodzę w kontakty z ludźmi, unikam tych kontaktów. I znów taki przykład z podwórka psychologicznego, to pewnego pięknego dnia spotkałem osobę, z którą pracowałem i która miała już dość. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, dlaczego ona ma dość, to okazało się, że ona przez całe życie spełnia oczekiwania innych ludzi właśnie z tego powodu, że boi się, że zostanie odrzucona, a jednocześnie jest tym strasznie samotna. Ona mówiła o tym, że mam przyjaciółkę, która jest dla mnie wtedy, kiedy ja jestem jej potrzebna. Ale w momencie, kiedy ja jej potrzebuję, to ja nie jestem w stanie jej tego powiedzieć, a ona raczej zajmuje się swoimi sprawami. I to, co ona odkryła, być może po raz kolejny w rozmowie ze mną, to odkryła to, że dopóki nie zmieni swojego sposobu funkcjonowania, nie zaryzykuje, i być może doświadczy u części z osób, z którymi była w relacjach odrzucenia, ale jest też spora szansa, że z innymi nawiąże głębszą relację, to ta jej samotność może się pogłębiać. To ta jej samotność może nie znajdować wyjścia, może być taka jak aż do śmierci. I potem wszyscy do oka będą mówili o tym, jak ona to miała wspaniałe życie, ciągle była z ludźmi, a ona będzie miała poczucie tego, że ciągle była sama i nigdy jej potrzeby nie zostały zaspokojone. No właśnie. I w związku z tym to, co chciałbym Państwu zaproponować, a co wyniknęło z badań, o których mówiłem na początku, to co można w sobie rozwijać, żeby na starość nie być samotnym. Okazało się, że badacze, kiedy przyjrzeli się temu, dlaczego te tam prawie 25% osób nie było samotnymi, oni nazwali to, że towarzyszyła im życiowa mądrość. Wisdom. Natomiast rozbili tą mądrość na takich sześć wymiarów. Sześć wymiarów, z których przynajmniej część jest takimi, do których można się przyzwyczaić, których można się nauczyć, które można ćwiczyć. Pierwszy to jest wiedza o życiu. No i jak rozumiem, pierwszy krok państwo dzisiaj wykonaliście, przybywając tutaj, starając się zrozumieć różne perspektywy życia, między innymi różne perspektywy samotności, ale to też jest e, przyglądanie się życiu i doświadczanie go, czyli trochę zwolnienie z biegnięciem do przodu, a bardziej poczuciem tego, co się wokół mnie dzieje. Drugi aspekt to jest umiejętność zarządzania emocjami. To jest ćwiczenie się w tym, czy emocje to jest jedyna rzecz, która moim życiem ma rządzić, czy nie. Czy czasami nie warto zatrzymać tych emocji, powstrzymać się przed reakcją, wybrać na rozsądek, 
bo długofalowo przyniesie to dużo lepsze rezultaty niż bycie w takich wichrach namiętności. Wiem, o czym mówię, jak pani profesor pokazywała typologię, to ja zdecydowanie jestem ta żółta część, choleryczna, ekstrawertywny, impulsywny, więc to też jest moja praca, z którą ciągle się mierzę. Trzeci obszar to jest empatia, altruizm, wspieranie innych, czyli umiejętność stawiania się w perspektywie innych ludzi po to, żeby zrozumieć, co jest dla nich ważne, jak oni się czują, jak sobie w różnych sytuacjach nie radzą i co możemy zrobić, żeby im pomóc. To nie jest jednoznaczne z tym, że wszystkim musimy pomagać, ale żeby mieć taką kompetencję, żeby wiedzieć o tym, co mogę zrobić. Kolejne to jest wgląd w siebie. I to jest to, od czego często uciekamy. I myślę sobie, że codzienność nie sprzyja temu, żeby w ogóle mieć wgląd w siebie. A samotność, choć czasem bolesna, jest też przestrzenią do tego, żeby się coś pojawiło. Ja często pracując z ludźmi mówię o tym, że nic się nie pojawia do momentu, kiedy nie pojawia się cisza. Jeżeli wokół nas jest chaos, jest hałas, są ciągle ludzie, to bardzo trudno jest usłyszeć coś, co dzieje się w środku. I nawet osoby, które potrzebują zajrzeć do środka, właśnie wtedy szukają odosobnienia, szukają okazji do tego, żeby zobaczyć. Więc ten taki erem, taki moment, w którym ja się chowam przed światem, nawet jak to nie jest wygodne, bo ja generalnie lubię ludzi, to jest też moment, w którym ja mogę zobaczyć swoją potrzebę, ja mogę zobaczyć, co jest dla mnie ważne, a dzięki temu, że to później zgłoszę do świata, powiem innym ludziom, z którymi jestem, to mam szansę na to, że moja potrzeba zostanie zaspokojona. Mam szansę na to, że ci ludzie powiedzą, aha, okej, okay, to masz. Zamiast frustrować się, że ciągle nie umiem tego znaleźć, nie wiem, wszystko robię, a jest źle. To, co dla mnie osobiście było dość zaskakujące na początku, to jest to, że te osoby bardzo mają wysoko akceptację różnorodności. I w pierwszej chwili sobie pomyślałem, no okej, okay, ale jak to się ma do bycia samotnym? A potem, jak zacząłem się wczytywać i też sobie nad tym zastanawiać się, no to przecież to nie jest aż takie dziwne, nie? że jeżeli akceptuję różnorodność, to też akceptuję różne rzeczy, które mi się przytrafiają w, w życiu. Akceptuję bardzo różnych ludzi z ich poglądami, z ich podejściem do świata, z ich otwartością albo zamkniętością. W związku z czym mam dużo więcej szans na to, żeby być w kontaktach ludzkich, żeby nie czuć się samotnym. Nawet czasem w sieci, bo tak jak sieć nam pewnie zabiera dosyć sporo tych kontaktów międzyludzkich, to dla części z nas jest też okazją przynajmniej do rozpoczęcia relacji i do wyjścia z samotności. I ostatni punkt to jest zdolność do efektywnego podejmowania decyzji. I to jest coś, do czego chciałbym Państwa zachęcić, szczególnie tych z Państwa, którzy czują się samotni. Znaczy, nie wystarczy wiedzieć, że jestem samotny i nie wystarczy wiedzieć o tym, czego potrzebuję, tylko trzeba zacząć coś z tym robić. Czekanie na to, że ktoś wokół nas nagle odkryje, że jest nam źle i nam pomoże, może przynieść rezultaty, ale nie musi. Natomiast w momencie, kiedy ta aktywność wyjdzie z naszej strony, czyli zrozumiemy, czego potrzebujemy i podejmy, podejmiemy decyzję, że należy to zrobić, szanse na osiągnięcie sukcesu i wyjście z samotności będą dużo dużo większe. Pięknie Państwu dziękuję.